Anh có thấy là em tệ lắm không? Sao mà tệ được chứ? Anh cho em 10 trên 10 điểm. Thùy Dương. Dạ. Thực ra là... Ừ. À không. Em đẹp lắm. Là dịu dàng nữa. Em không tệ chút nào hết. Chỉ có điều là... Có điều gì hả anh? Anh sợ là em lại không thích anh. Em à, bất kỳ ai mà không rung động trước gương mặt này, anh mắt này được chứ. Ừ. Tại sao lại không thích anh được? Anh thật thà, hiền hậu, biết quan tâm tới em. Anh cũng tốt với mọi người. Và... Anh cũng là chồng em nữa. Em có biết là anh luôn muốn được gần em đến mức nào không? Mỗi đêm thấy em nằm ở trên giường, anh chỉ muốn được ôm em vào lòng. Chỉ muốn được em quan tâm. Như lúc đi ở Vũng Tàu, lúc mà anh giả bệnh đó. Chị Nhí Ờ Chị làm gì đó Ờ thì nấu ăn Nấu ăn hả Trên ba chị đang cầm cái gì vậy Muối Nấu món gì mà không cần muối Thậm chí nấu chè Còn bỏ muối vô cho đậm đà nữa Nè Chị đừng tưởng tôi không biết những việc chị làm đó nha ừ? Việc gì Chị là người chuyên gia Nêm gia gì cho món ăn của chị Dương nấu đúng không Bữa thì mặn, bữa thì ngọt, bữa thì cay Em nói gì vậy? Chị nêm hồi nào? Chị còn chói nữa hả? Nếu chị không làm thì tại sao lúc thấy em chị lại giật mình sợ sệt như vậy? Còn lúc mẹ chê món ăn của chị Dương nấu Thì chị lại cười đắc ý là sao? Chị không làm với ai làm? Chị nói đi Em có bằng chứng không? Mà giá buộc tội chị Chẳng phải những luật sư tương lai như em Muốn buộc tội người khác thì cần phải có bằng chứng rõ ràng hay sao? Chị Chị không làm với ai vô đây làm nữa Chị nói đi dạ Chị còn chối nữa hả Chị nói đi Cái gì Mẹ Mẹ biết chị Nhi Con đừng có hỏi mẹ cái gì hết đó Không có lý do gì Mà con nhím phải trả lời với con Trời Mẹ có biết là Ngồi đi cô Là chị Nhi Không phải <cười> chuyện của con Mẹ Nhưng mà chị Nhi làm như vậy Thiệt thòi cho chị Dương lắm Con bắt đầu quan tâm Tới chuyện gia đình này hồi nào vậy Hả Chỉ là anh Hùng Thấy chị mất bình Ra đào tương trợ thôi anh hùng hả <cười> mắc mới gì chị mà chị cười im đi nhí lên lầu gọi mọi người xuống ăn sáng dạ nè 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 con dạ hồi sáng giờ vợ anh đang có xuống đây không nó có xuống đây chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng nó không dạ có cô hồi sáng chị có xuống mà giờ chị chạy lên gọi nó ăn vậy rồi rồi, rồi, rồi. để con chạy lên gọi hai vợ chồng chị ha, rồi rồi mẹ sao mẹ lại bên chị nhí mẹ không bên ai hết Sao mẹ lại ghét chị Dương như vậy chứ Chị dâu em chồng Tình cảm thân thiết quá ha Con thấy chị Dương hiền hậu dễ thương Xinh đẹp như vậy Lúc nào mẹ cũng gây ác cảm với chị hết Con nít Biết gì chuyện người lớn mà con xí vô Mẹ lúc nào cũng coi con là con nít vậy Không coi con ra gì hết Mẹ đừng tưởng Con không biết mẹ muốn gì, gì? Mẹ không cam tâm khi ba cứ chị Dương cho anh hai đúng không Mẹ lúc nào cũng muốn Thùy là con dâu của mẹ đúng không? Dạ, con chào mẹ Có chuyện gì sao mẹ? Mẹ, con định là xin phép mẹ Hôm nay con về bên nhà Để đưa mẹ con đi tái khám ừ. Con cái Biết quan tâm cha mẹ Là điều tốt ừ, Dạ Nhưng không phải gì vậy mà quên bổ phận dâu con của mình Mẹ à Dương có làm cái gì không đúng bổn phận của mình đâu Mà mẹ lại nói như vậy Mẹ chỉ nhắc chừng vậy thôi Với lại mẹ biết 
mẹ vợ con là người sĩ diện rất lớn cho nên chắc chắn là chị sẽ không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của gia đình mình đâu nhất là vật chất tiền bạc mẹ nói như vậy là kỳ lắm mẹ của dương đâu cần những thứ đó đâu thì không phải là mẹ nói mẹ đang nhắc chừng hay sao mẹ lo là vợ con không có hiểu chuyện đó mà lại thay mặt con á biếu xén gì vậy cho mẹ vợ con lúc đó mẹ vợ con lại ngại mẹ ơi con không có như vậy đâu mẹ chị dương không phải là người như vậy đâu mà con biết gì mà nói hôm nay con phải đi dậy sớm con không ăn nữa đâu còn chứ cái chiếc đó nó hết nổi à chút nữa anh đi làm rồi anh chở đi luôn à, thôi được rồi em sắp xếp công việc rồi đi sau cũng được thôi anh ngồi xuống đi em lấy đồ ăn sáng cho ngồi xuống đi mà Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ Mẹ có sao không vậy mẹ Mẹ đi đổ rác Vừa thấy trắng dán quá Tính lấy thuốc mà không có kịp Để con đưa mẹ đi bệnh viện nha Thôi không cần đâu con Không được đi Đi mẹ Cẩn thận cái mẹ Mẹ Em tới rồi hả Mẹ bị sao vậy anh Mẹ nói mẹ không sao Mà chồng con không yên tâm Cho nên đưa mẹ vô đây đó Sáng nay mẹ bị xỉu Anh nghĩ tốt nhất là đưa mẹ vô đây để cho bác sĩ khám Mẹ gọi cho anh An hả Sáng nay chồng con có tới thăm mẹ Thấy mẹ như vậy Cho nên mới đưa vô đây đó mà Anh sợ là Em bận việc tới trễ nên ghé thăm mẹ trước Nhưng không ngờ Lại thấy mẹ bị bệnh như vậy Ờ Cảm ơn anh Thôi anh đi làm đi Kéo trễ Ừ đi đi con Anh biết rồi Bác sĩ có nói Mẹ truyền nước xong Là có thể về nhà được rồi Em đừng suy nghĩ nữa Đi cẩn thận nha Dạ Anh đi nghe Có gì thì cứ gọi cho anh Cảm ơn con nha Không có gì đâu mẹ Ừ Dương à Con á phải đối xử tốt với chồng con nha không? Mẹ yên tâm đi Con biết con phải làm gì rồi ừ. Hẹn hò Nơi gặp nhau lần đầu tiên Ờ, à, 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 tôi xin lỗi Xin lỗi Tôi xin lỗi cô nghe Không có gì Tôi bất cẩn quá Được rồi đó Cô này Đó chính là định mệnh Mời chào Anh đã ăn gì chưa? Mình đi ăn nha Ờ... Anh chưa đói lắm Em cứ đi đi Chưa đói rồi cũng sẽ đói Cũng lâu lắm rồi Hai người mình chưa đi ăn với nhau Anh nghĩ Chắc là không có tiền đâu Có cái gì đâu mà không tiện Anh Đi nha Một lần thôi Đi một mình em thấy cũng hơi kỳ Ờ, mời vào Ờ à, Ờ à, Em à, Em đem cơm cho anh Ờ à, Vậy thì tốt quá rồi Anh không cần phải ra ngoài ăn với em nữa 
Thôi em không quấy rầy hai người nữa Em đi ra ngoài trước đây Chào Dương Ờ à, chào Thùy Ờ à, Thật ra là anh không có đồng ý đi ăn chiếc cổ đâu Chỉ là Ờ à, Thật ra là anh vừa mới nghĩ tới em Thì em tới Ờ à, Thật ra là anh chỉ lại cổ không có gì hết á Thật ra là tụi anh chỉ uh... <cười> Anh sao giờ Em không hỏi gì mà Tại sao anh phải trả lời uhm... Anh sợ là em chỉ hiểu lầm thôi <cười> Nè Anh ăn cơm đi Cho nóng nha Sao phải đem cho anh chi cho cực vậy Anh có thể đi ăn bên ngoài được mà uhm... Với nhà Thùy đúng không Ờ, không phải Anh không có ý đó ừ, Không phải á Thì ăn đi Nha ừ, Thôi không ăn nữa Mình phải đi tới chỗ này Đi đâu <cười> Nè Mình chưa ăn mà Đi, đi. Ừ, Sao vậy <cười> Người ta nói á Một trong những nơi hẹn hò lãng mạn nhất Đó chính là nơi Mà lần đầu tiên hai người gặp nhau Em có nhớ là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau như thế nào không? Ừ? À, anh chàng hậu đầu đúng không? <cười> Nếu không có duyên thì thôi Nếu như có duyên rồi á Thì chạy đường nào cũng khó mà thoát Anh cũng không nghĩ Đó là lần gặp gỡ tình nào Để anh được biết em Và làm chồng của em Đó là ngày Đầu tiên em về nước sau 2 năm Và người đầu tiên em gặp Không ai khác Lại là anh <cười> <cười> Nè Bây giờ anh đang hối hận Là không thoát khỏi tay em Đúng không 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 những không hối hận Mà Anh còn thấy Đó chính là sự may mắn Trong cuộc đời của anh Ừm <cười> Nhưng mà em cũng chỉ là một cô gái bình thường Như bao nhiêu người con gái khác uhm, Vậy tại sao anh lại... <cười> Vì em Đó là em <cười> à. <cười> Đó thấy chưa? Ai biểu không chịu anh? Thì bây giờ... Uh... Mình đi ăn cũng chưa muộn mà Hả? Ê ừ. Vậy là hẹn hò xong rồi đó hả? Ừ. <cười> bên 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 Lại coi nè Lại Gì đây. vậy chị? Trời nè Chuyện của anh Di Thái lên báo rồi nè Chuyện gì vậy? Sao anh Thái giờ này kỳ vậy ta? Hết bị vụ này tới bị vụ kia Anh đang gặp chuyện gì sao? Ừ, mà công nhận báo chí hay ghê ha Có chuyện nhỏ xíu à Rồi đưa lên mặt báo Rồi đặt điều nói tùm lum Mà không lẽ đã tới ngày thần tượng sụp đổ rồi sao ta? Đúng là không ai thoát khỏi quy luật đào thải của cuộc sống Xàm đế Làm gì có chuyện thần tượng sụp đổ chứ Chẳng qua là sự nổi tiếng của ảnh Hình thành theo quy luật hình xin thôi Lúc lên, có lúc xuống Rồi lại lên lại thôi Hiểu không Chắc chắn Anh Thái sẽ tìm được ánh sáng cuối đường hầm ừ. Coi chừng ánh sáng cuối đường hầm Là ánh sáng của đoàn tàu đó Lúc đó là hết đường né nha Vô duyên Em không thèm nói chuyện với chị nữa Chị Dương ơi Chị Dương ơi chị Dương Em biết không Đây chính là lần đầu tiên Anh cảm thấy tâm trạng của mình được thoải mái nhất Khi được vào công viên với em Anh cảm thấy hình như là Mọi thứ đều rất là khác So với ngày bình thường <cười> Vì đó là em <cười> Em có thể làm thay đổi được nhiều thứ như vậy sao hả? 
Em không thay đổi nhiều thứ Em chỉ thay đổi anh thôi Anh làm cho em cảm thấy Mình rất là vĩ đại đó <cười> Em không có vĩ đại Nhưng mà em có thể làm được tất cả những điều vĩ đại <cười> Sao hôm nay Anh nói chuyện duyên dáng mà khéo léo quá vậy ừ. Hả <cười> Gì vậy <cười> Em nghe này nha Dù cho mưa Tôi xin đưa em Đến cuối cuộc đời <cười> Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây Dù có ước, có ước ngàn lời Có trách một đời cũng đã vụn rồi Tình ơi dù sao đi nữa anh vẫn yêu em <cười> Em thấy sao? Anh biết anh là một người đàn ông rất là tầy Hậu đầu, không ca lăng, không đảng bạn Và chắc chắn là không hắc hay Không thể nào so sánh được với Duy Thái Nhưng anh biết chắc chắn một điều rằng Mà anh có thể làm được cho em Là anh có thể đối xử tốt cho em Anh có thể mang lại cho em hạnh phúc suốt cuộc đời này Em thấy đó Ngay cả nhảy anh cũng không biết Một bài hát nhạc trẻ bây giờ anh cũng không biết Anh, anh không biết, thật sự anh không biết Anh chỉ biết là Anh không cần phải biết gì hết anh không cần phải biết đàn Và anh không cần phải giống một ai cả Chỉ cần là anh Một vũ an Hiền lành, hậu đậu ừ, Nhưng mà em thích là được rồi <cười> Em không chơi em thật hả? Ừ. Tụi mình cưới nhau Đâu phải là vì tình yêu Nhưng mà bây giờ Anh có cảm thấy hạnh phúc không? Có Anh rất là hạnh phúc Tại sao mình làm vậy chứ Cô đã có chọc rồi mà Anh Thái ơi là anh Thái Làm gì mà không nghe máy vậy Alo Thùy hả à? Em gọi anh có gì không Anh Thái Anh đang ở đâu vậy Anh đang ở đâu mà ồ mèo quá vậy anh Thái Em về đi Tối nay anh không có về Anh uống rượu đó hả Anh ở đâu vậy em chạy tới Em tới làm gì Đang ở đâu vậy trời Say xỉn như vậy thì làm sao mà về nhà được Thank <laughs> you. 
Anh nói như vậy thì làm sao mà về nhà được chứ Trả Anh đi hả anh muốn xây chết hay sao Xây có thể chết Vậy thì đừng cản Em về đi Để cho anh đi Được Anh muốn uống lắm đúng không Anh nhìn lại mình đi Tại sao anh lại ra nông nổi này hả Em nói cho anh biết đi Anh không uống rượu Thì anh biết làm gì đây Anh không thích tỉnh táo Anh sợ sự trống rỗng Sự trống rỗng Em có hiểu không Tại sao lại trống rỗng Tại sao lại không biết làm gì Anh Thái à Anh còn có sự nghiệp Còn cả một tương lai phía trước Anh còn có em ở đây mà Nhưng anh đã mất anh rồi anh không còn là mình nữa Em có hiểu không Ai đã làm cho anh ra nông nổi này Là Thùy Dương đúng không Có phải là Thùy Dương đúng không Vậy thì em không cần phải giấu anh làm gì hết Thùy Dương của anh Bây giờ đang hạnh phúc với Vũ An ở nhà kìa Mỗi ngày đóng trọn da vợ hiền dâu thảo Cô ấy còn mang cơm đến công ty cho chồng của cô ấy nữa Cô ta không còn thời gian để quan tâm tới anh đâu Nếu anh còn tiếp tục giết lần giết mòn đời mình như vậy Thì đừng trách em Người nào đã khiến anh ra nông nổi này Thì em sẽ kiếm người đó để mà trả thù Là người nào thì anh biết rồi đó Anh không cần em quan tâm Em không được làm bậy Hiểu chưa Anh nhìn lại mình đi Anh có phải là một thằng đàn ông hay không hả anh nghĩ là em sẽ nghe lời một người anh trai nhu nhược vô dụng như anh hả anh cứ đợi xem em sẽ làm gì anh đúng là thành vô dụng mà anh là một đứa cô bất hiếu thật anh vô dụng một kẻ lụy tình Cố chấp Ngu gốc Chưa ngủ nữa hả Vậy chứ <cười> Chị Dương Chị Dương Hả Trời ơi Em đợi chị cả buổi luôn á Vô đây vô đây Cái gì vậy Vô đây vô đây vô đây Trời ơi Chị đọc bài này chưa Cái gì Đây nè Chị coi đi Em không hiểu tại sao Dạo này phong độ của anh Duy Thái Giảm sút trầm trọng như vậy Nè Chị ơi còn một bài nữa nè Nè Tin tức gần đây của ảnh á Không có gì tốt đẹp hết trơn á Chị biết không Hôm bữa em với chị Nhí thấy ảnh quay bên quận 7 á mà ảnh sao sao á Không giống như lúc trước Ờ à, Vậy hả Ừ Chị ừ? Nhưng mà chị biết tại sao không ừ. Sao chị biết được Bởi vậy em mới nghĩ 
Không biết có nên nhắn tin hỏi thăm mảnh ông ta Thôi Tào lao quá Đi về ngủ giùm tôi cái đi Thôi Hai Hai có biết em chờ cả buổi tối Để em gặp đồng minh của em tâm sự không Đồng minh của em á Đã đi cả ngày nay mệt rồi Đi về ngủ đi Đi Thôi Gì vậy Trời ơi đi đi ngủ ngon Ngủ ngon Chắc em cũng mệt rồi Thay đồ đi ngủ đi um, Anh đừng hiểu lầm Em Anh hiểu mà Là Dư Thái Dù có xóa như thế nào Cũng không thể quên được Còn chuyện này là sao hả bác Con ơi Thằng Thái nó bị tai nạn giao thông Bệnh viện gọi điện thoại cho bác Bác vào đấy liền nè Bác, bác sĩ. sĩ Ai là người nhà của bệnh nhân Duy Thái Dạ, dạ, là, dạ tôi. là tôi Bệnh nhân bị rách da đầu Mất máu rất nhiều Chúng tôi phải cần truyền máu ngay Ai cùng nhóm máu với bệnh nhân Có Có tôi à, Tôi cùng nhóm máu với ảnh Vậy thì tốt rồi Cô đi làm thu tục để truyền máu đi Mời chị ta tôi Đi con à, Bác giữ giùm con Bác sĩ ơi Tình hình con trai tôi như thế nào rồi bác sĩ Bệnh nhân bị chấn thương đầu Chúng tôi phải truyền máu gấp Để tránh tuột huyết áp Cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng May mắn là đưa tới bệnh viện kịp thời Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Cảm ơn bác sĩ Đào cô Nè, chị ơi, còn một bài nữa nè Nè, tin tức gần đây của ảnh á Không có gì tốt đẹp hết trơn á Chị biết không, hôm bữa em với chị Nhí thấy ảnh quay bên quận 7 á Mà ảnh sao sao á Không giống như lúc trước Con Anh Thái chưa tỉnh hả bác ừ. Con có mua ít thức ăn Bác ăn đỡ một chút đi Rồi về nghỉ Con ở lại với ảnh là được rồi Bác không đói Bác ở đây với thằng Thái được rồi Con còn công chuyện của con nữa Con về đi Bác sĩ có nói khi nào ảnh tỉnh không bác? Chị nói là không bị ảnh hưởng tới phần mềm 
Nhưng không hiểu sao Tới giờ nó vẫn chưa tỉnh Bác lo quá Nó mà có chuyện gì chắc bác Bác đừng có lo quá Chắc chắn là sẽ không sao đâu Cũng may là còn có con Tiếp báo cho nó à. Mà dạo này con sao Mọi thứ vẫn tốt hả con Dạ vẫn tốt bác chỉ là Lúc nào cũng phải lo cho ảnh hết Phải chi hồi đó Con dọn về ở chung với thằng Thái Cho có anh có em Anh em bảo ban nhau Thì đâu phải lo lắng như thế này hả con Dạ Con cũng biết như vậy Nhưng mà Ảnh là người nổi tiếng Nếu như mà người ta phát hiện Ảnh là anh của một đứa mồ côi như con Rồi điều tra thân phận của ảnh thì sẽ không hay ho gì đâu bác Nhưng cuối cùng thì sao Con thấy đó Bây giờ nó còn thiết tha gì tới sự nghiệp nữa đâu Mà sợ ảnh hưởng tới tiếng tâm Bác thiệt là hết cách Bệnh nào cũng có thuốc chữa hết Quan trọng là Mình chuẩn đáng đúng bệnh Và dùng đúng thuốc đặc trị thôi bác Con nói vậy có nghĩa là Theo con được biết thì là anh vẫn chưa quên được Thùy Dương Con làm gì mà say mềm vậy hả Có chuyện gì vậy hả con Hả Bè Dương ơi Dương ơi Ý con là sao Chắc là bác không biết Thùy Dương đã về nước đúng không Từ khi mà biết tin cổ về nước tới nay Anh thấy ngày nào cũng vậy hết Không quan tâm tới ai Bất cần mọi thứ Vậy là hai đứa vẫn Không liên lạc với nhau sao hả con Cổ Lấy chồng rồi bác à... Sao lại ra nông nổi này hả con Nếu như mà lúc này Có Thùy Dương ở bên cạnh ảnh thì tốt biết mấy Chào đi à, Anh vẫn chưa xem xong báo cáo mà em đã cười Em gặp anh không phải vì chuyện báo cáo Vậy thì à, anh và em cũng không có lý do gì để gặp nhau hết Bởi vì anh đã có vợ rồi chứ gì Không lẽ có vợ rồi là cắt đứt hết tất cả các mối quan hệ sao anh không có ý đó Nhưng mà ngoài công việc ra Anh và em gặp nhau cũng không có hay ho gì hết Cuối cùng thì em cũng đã hiểu Dù có lấy vợ hay không Thì anh cũng không tha thứ cho em Dù với tư cách là bạn bè đi chăng nữa Thì anh vẫn không muốn gặp em Bây giờ thì anh phải nói thế nào thì em mới hiểu đây Thùy Có những tình cảm Một khi đã tan dở rồi Thì không thể nào hàng gắn hay điếu kéo lại được hết Đó là anh chưa kể Tình cảm của tụi mình á Chỉ là từ một phía của anh thôi Em không muốn níu kéo hay hàng gắn Em chỉ muốn gặp anh Để thú nhận lại tội lỗi của mình thôi mà <cười> Em đã làm ngơ anh Làm tổn thương anh Tất cả là lỗi của em Thùy à Anh đã quên hết tất cả chuyện cũ rồi Bây giờ em nhớ làm cái gì Em cũng hãy tập quên đi Sẽ cảm thấy được thoải mái hơn làm sao mà em có thể thoải mái được Khi biết anh không hạnh phúc Sao em biết là anh không được hạnh phúc Vậy là anh rất hạnh phúc Đúng Vậy chúc mừng anh Nhưng mà em chỉ e là Anh cũng chỉ hạnh phúc đơn phương mà thôi Anh tự xem đi Tất cả những thứ này chẳng phải đều là quá khứ rồi sao Đúng Anh đã biết hết tất cả rồi Em không cần phải làm như vậy Đúng Chuyện họ yêu nhau đã là quá khứ Chuyện họ chia tay nhau cũng là quá khứ Nhưng mà Anh có chắc là vợ anh không ngừng nghĩ với tình cũ hay không Anh tin cô ấy Anh tin vào cảm giác của mình Anh tin vào hạnh phúc của mình đang có 
Ai mà không có quá khứ chứ Anh tôn trọng quá khứ của vợ anh <cười> Anh quân tử quá Tại sao anh không dành một chút rộng lượng đó cho em Anh có biết là Tại sao vợ anh phải đi du học không Ba cô ta biết là Không thể tách cô ta ra khỏi duy thái Nên mới bày ra cái trò đó Có lẽ là vợ anh chưa nói cho anh biết Cô ta đã từng tự tử vì ba mẹ ngăn cản tình yêu của cô ta dành cho Duy Thái đó. Anh nghĩ một người có thể sống chết vì tình yêu của mình thì có thể dễ dàng quên đi được quá khứ đó hay không? <cười> Anh có gì phải ra ngoài. Để xem anh còn tin cô ta được nữa hay không Thành lập quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Với vốn điều lệ là 1.000 tỷ Dạ, con mời cả nhà ăn trái cây <cười> Giỏi đó Dạ, con mời ba Nè ba Dạ đây Con ngồi ăn luôn đi con Dạ Nè anh Như thường lệ, xin mời quý vị đến ngay với những thông tin đáng chú ý. Khoảng 22 giờ đêm qua, diễn viên ca sĩ Duy Thái đã gặp tai nạn nghiêm trọng trên đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7. Theo thông tin ban đầu, do diễn viên ca sĩ Duy Thái đã uống say, một cười không làm chủ được tốc độ, đã lao xe vào ca sĩ Duy Thái đang đi trên đường, làm ca sĩ này chấn thương phần đầu. Hiện nay, vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi xin chuyển sang những tin tức đáng lưu ý khác. Thưa quý vị, một báo cáo vừa được cục đầu tư nước ngoài thực vụ của mình. Em không ăn chua được Thì cũng đừng có cố Dương Con bị bệnh hay sao vậy Ờ Dạ Ờ à, Dạ không đâu mẹ Dạ con không bệnh gì đâu Mẹ đừng có lo Em không khỏe Thì lên phòng nghỉ ngơi trước đi Con không khỏe hả Ờ à, Dạ không Con lên phòng nghỉ ngơi sớm đi con Ờ à, Dạ Ờ, cô xin phép ừ. Dạ, alo à, Dương phải không con Dạ Bác đây Mẹ Duy Thái đây Ờ Dạ bác Ờ bác ơi Anh Thái sao rồi bác Thái Nó bị tai nạn hôm qua Bây giờ vẫn còn hôn mê con à Nếu nó mà có chuyện gì Chứ bác sống không nổi quá Con tới đây một chút được không con Ờ Dạ con 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 Được không con Ờ Ờ Dạ Bác nhắn tin con địa chỉ đi Con sẽ tới liền Ờ à, Bác sẽ nhắn tin cho con Dạ Ừ. Mẹ Mẹ anh Duy Thái gọi em à, Em đến gặp mẹ anh chút xíu nha Có cần anh đưa đi không à, Không cần Em đi taxi được rồi Có gì anh lựa lời nói với ba mẹ giùm em nha Dương, bác Bác, bác, bác bình tĩnh đi Bình tĩnh sao được hả con Từ lúc bị tai nạn đi vô đây tới bây giờ Thằng Thái nó chưa một lần tỉnh lại Sao anh lại như vậy hả bác Bác không biết nó buồn chuyện gì Mà uống rượu say mềm Rồi đi qua đường Bị xe nó tông 
nếu hôm qua mình nghe điện thoại của anh thái thì thời gian gần đây bác có cảm tưởng nó không còn thiết tha đến chuyện gì nữa hết cô có theo dõi tin tức chứ cô cũng biết sự nghiệp nó đang đi xuống không còn yêu nghề như lúc trước nữa và diễn nào của nó cũng hời hợt hết bác nghĩ sự cố gắng nào cũng có giới hạn có thể sự chịu đựng của nó đã quá sức rồi nó không còn rộng nữa nên đành phải buông xuôi nhưng bà không nghĩ là nó có thể xem nhẹ sự sống của mình như vậy bây giờ thì nằm hôn mê bác biết phải làm sao đi chứ bác nghe nói có một cách điều trị bằng tâm lý nếu mình tác động đúng tâm lý của người bệnh thì có thể họ sẽ hồi tỉnh lại phải không con nếu nghe được lời nói lời động viên của người nào mà làm cho người bệnh cảm thấy yêu đời đáng sống nhất thì người bệnh họ sẽ mau hồi phục nhanh lấy lại ý chí sống bất nghĩ người đó không ai khác là con đó dương à <cười> 